，这边也不是不能去。你还年轻，心态放放的，休息。休息？要不是查出了乳腺癌，我恐怕现在还在给那个魔鬼当苦力。人呢？二十分钟后的合作例会，我要在公司看到。顾总，你是不是忘了？我已经跟你请过假了，而且我刚检查。现在请假结束了，二十分钟后到不了公司，你以后就不用来。你，啰嗦。重写。忙多了。汇报工作跟我保持距离，别把灰尘带走。明早八点前，三份企划案送到我办公室。这一时风平浪静，退一步乳腺癌症，顾思言，老娘不忍了！人事部部长迟到三分钟，替财务结工资。销售部部长依山不找，这场会你不用参与。策划部。没告诉过你，在公司要注意形象吗？企划案呢？企划案没有，秘密单倒是不长，紧要不？你说什么？说我得了癌症，乳腺癌，都是拜你这个魔鬼所赐。苏小小，注意你说话的态度。你的病可以走公司医疗。老娘都快死了，你居然还想着！难怪会被顾总的微风机针对，他果然和顾总有一腿。全都出去！哦、你我什么我？就就算你有应激性过敏，也可以走公司医保的。苏小小，很好，你被开。顾总，不是我被开除，是我苏小小不干。你醒了，我，啊、我想起来了。我好担心你，使、啊、不得，是啊，我的声音，啊、我我的胸啊，下床了。思雅，你怎么了？思思雅，啊，顾思雅。苍天，我在做噩梦吗？完了完了，宝贝还在家等我，这可怎么办？思言，都怪那个苏小小，害得你应激发作。我这就叫财务把他的离职工资全扣完。什么？扣工资？不行，一毛钱都不许扣。真的，我现在不就是顾思言，他岂不是？啊，那个温小啊，小蕊啊,啊，你快去通知人事和财务。撤销我哦不呃，撤销苏蜜的离职文件，再把他的工资往上涨三啊不，涨五倍。四爷你，苏小小，你这个贱人还敢来？你知不知道你害的四爷你？该死，为什么还是不行？苏小小，你这个贱人，你是不是疯了？出去的钱不要脸的东西，该滚出去的人是你。哎，那个问小。啊，小蕊啊，你先出去一下，好不好？乖。思言，你能碰我了？你病好了？<笑>苏小小，我在你眼里就这么油腻？是啊。现在需要一个解释。什么解释？对，我干嘛还要怕他？我现在才是顾氏集团的总裁啊！解释，你想苏小小，注意你跟我说话的态度。苏小小，注意你跟我说话的态度。哎，我这一醒来就变成了万亿总裁，可不得体验一下如今如土美女如乳的感觉？这是你女儿吧？你要是敢用我的身体，哎、别别别，顾总，我开玩笑的。
，拜托您，千万别这么残忍！有一天见不到我的宝贝，我都吃不好睡不好的，而且而且我也不知道我怎么就变成这个样子。现在，我要你扮演好故事总裁的角色，并协助我换回身体。作为回报，我会支付你治疗乳腺癌的费用。回报。你以为我是怎么变成这个样子？还不是被你给……外加五百万劳务费。冬蜜，我想你应该也想尽快跟女儿相认吧？成家？啊，顾总，那您能不能先陪我回去看看女儿啊？你也知道，有妈的孩子像块宝，没妈的孩子……说少了就出来。啊、还有。不许用我的身体跟任何女性有肢体接触，包括温柔。谁稀罕跟那个作精接触？最最好是。顾总，要不还是帮你打条领带吧？我看着你这没领带的也怪不自在的。秘书打什么领带？切，不懂时尚，我打领带超帅的很。你站住！你不会真以为四眼会看上你这种单亲妈妈？我告诉你，我和四眼一结婚了，你就别做白日梦。你在进顾家之前，不就是个服务员吗？你还看不起苏小，还看不起我来了？你站住！你给我把话说清楚。这个是不是有什么误会、啊？妈，思妍，小蕊都这样了，还能有什么误会？你呀、啊，就是太惯着吓人了，不长眼的吓人，还不快过来道歉？凭什么？反了你了！一个吓人都敢这么说话了，思妍，这种以下犯上的员工，你还留着干什么？思妍，啊啊啊啊！对对，说的对，我现在就、嗯……啊，不对。嗯、um, ，我相信苏蜜的为人。我有没有推他？调监控看看，不就知道了吗？妈，我疼、啊！我亲眼所见，还调什么监控？四爷，这儿你不管了，交给妈。来人，把这个贱人给我赶出去！永远不准踏足顾氏集团！就凭你，也想跟我抢？哎哎，等等，那个妈，呃，顾我苏蜜，不能走啊！我的五百万。我的乳腺，我的宝贝，我怀孕。怀孕，顾总，你这借口也太拙劣了。我不信，你除非去验血证明一下。那也信不信？妈，哼，想靠假孕上位顾家，真是可笑。怎么，您当年没用过这招？我不知道你从哪儿听到的谣言，但是我警告你，管好你的嘴，否则，思妍，你好好休息，我跟小蕊啊，晚上再来看你。好，好，好，妈。啊，阿姨，你慢走。妈，我们真的要放过那个小贱人吗？思妍也不知道怎么回事，最近那么护着他，还要跟我。放心，过了明晚的集团上市发布会，妈让他求着跟你结婚。小蕊，你可要记着妈的好啊！妈，那当然了。顾总，你刚刚把我演的也太……有问题啊！啊，太牛逼了！我从来没想过我都这么狂。别废话，不是不再看孩子吗？老板，请。啊，苏蜜，给爷打开。你演的太过了。过了。苏蜜，你在说什么呢？行了，别烦我。顾氏是克扣你工资的吗？这地方
，是人做的。顾总，这里才是我家。明天来人事不加工资。顾总，您这是我的再生宝贝。张六，宝贝。啊，宝贝啊我，你谁呀、啊？怎么在我家？宝贝。哟，这个月我已经给过你钱了，你还来这里干什么？那点钱够老娘梭哈几次。谁不是你谁啊？跟你有什么关系？苏小小呢？哎呀，大伟哥，你可别生气啊！我们小小这身段，你看看，指定给你生个大胖小子。别碰我。没错，哎，确实不错。让我再验验货。哎呀呀！我靠，我的身体要脏了！啊啊啊！我操，牛逼！哇哦，妈咪好棒！苏小小，你疯了！大伟可是你未来的老公。联系律师，起诉他。不就是傍上个娘炮显摆点吗？还敢起诉老子？装什么少年人似的？我告诉你。你敢打老子，老子跟你这事没完！你说谁是娘炮？难道是我？没错，就是你个死娘炮，还敢跟老子抢女人！哈哈哈哈！我老子算是明白了，哎，你们这一家子跟我在这儿玩仙人跳骗老子钱是吧？哎，不不不，您误会了，误会个屁！江美华，老子告诉你，三十万彩礼外加十万医药费，少一分钱，我让你们一家子。去看守所过年，三十万彩礼，不是十万吗？苏小小，赶快给大卫道歉，老娘可不想再蹲进去了。你可别忘了，你爸不会。你进去蹲，关我什么事情？<咳>怕什么？私闯民宅，性骚扰，诈骗恐吓，该进去的人是他。哟。吓唬谁呢？你要今天能给老子送进去，老子给你跪在地上磕两个响头，然后叫你一声妈妈。我可没你这种儿子。你，妈，谁？喂，李伟先生是吧？我是祥安事务所首席律师王生。哟，还还真叫来个杂牌野鸡律师啊！老子就看看他今天能放出什么屁来。李伟家住金石西城区向荣小区，因涉嫌诈骗罪被判刑五年。一个星期前刚取保获准出狱，现在我以顾总受同人身份，是以私闯民宅、诈骗、性骚扰罪起诉你。顾顾总，哪哪哪个顾总？顾氏集团顾思言。现在，你相信？顾总。今天的事儿真是太感谢了。别，魔鬼可不需要感谢。哎呀，顾总，您看您这记性，那真好。哎，等等，顾总，有件事儿我还想拜托您。说，就是我的宝贝很黏我的，您可一定要照顾好他。哎，晚上记着抱着他睡啊。明天公司别迟到。哎呀，哎，小小，这什么时候抱上大褂？哎，什么时候结婚？彩礼给多少？几百万？你听说过小三要彩礼吗？哎，徐小小，你赔钱货，你把话说清楚。看什么？睡觉。妈咪，宝贝是不是要有爸爸了？我竟然不抗拒这孩子的亲近。对不对嘛？嗯。哎呀，哎呀，这就是那个闺房总裁的生活，也太幸福了吧！原来他也还不错。起来还不行，你就全给你。哎，等等，哎，谢谢。大家早上好。早早上好，早上好，不早。我我这就擦干净，我这就擦干净。
干净。啊啊。嗯，你谁呀？没看见这是顾总专用电梯吗？去，走那边去。听说顾总抽风了，刚刚竟然乘我们员工电梯。哎呀，那个龟毛巾今天跟换了个人似的，有人在电梯里吃早餐他都不扣工资，真是太阳打西边出来了。你说哪有老板不让员工在电梯里吃早餐的呀？就是又寻不到他，我说是不是要辞职？昨天没有交换成功，应该是地点。有道理，还是顾总你想的周到。吻我，擦嘴。您嫌弃我，不是应该擦我的嘴？嗯，等等，顾总，我记得昨天我们接吻前，我好像还尝你吐口水来着。骂我，真多！你再墨迹，顾思言，你个自私鬼，洁癖心龟毛人，真以为自己是人民币，全世界都围着你转。啊，骂完了，舒服。哎，再等一下，苏小小，顾总，我记得昨天我们接吻的时候，好像是在紧急例会上，这个会不会也是触发条件之一？召开紧急例会。一，二，太劲爆了！苏蜜这是要名牌上位。苏笑笑，你完蛋！散会。散了散了。既然没换回来，那今晚的上市发布会只能你上了。我。顾总，我不行啊！哎，顾氏雇你们来，是让你们来拼墙角的。哦，不，不是。那还不快去工作？装什么呀？我就是个想上位的小三儿。等着吧，温小姐正在来的路上呢，嚣张不了多久的。顾总，我来，我来，顶着我的脸。苏蜜，给我也倒一杯呗。温蕊，你怎么在这儿？我不是你佣人。那你是什么？喜欢勾引人的贱货吗？一而再，再而三，当着全公司人的面勾引四眼，你怎么这么不要脸？勾引。你想多了，人证物证都在。你今天要么跪下来跟我道歉，要么我让全网都知道你是一个喜欢破坏别人家庭的小三。过分了，过分！上，住手！呃，思言，你们在干什么？他他当着全公司的人面勾引你，我只是想教训一下他。啊啊！谁看见苏蜜勾引我了？他们。在会议室内使用电子设备，泄露商业机密，按照故事条例应该开除且追究法律责任。您说呢，顾总？苏蜜说的对，你们看见了吗？嗯，没有没有，顾总，我们什么都没有看见。是的，我们什么都没看见。思言，你这明摆的护着他吗？这叫秉公执法。苏咪，我们错了。行了，下次注意去。出去，去人事部结算工资。啊、对,对不起，我们错了，不要开除我们。这在故事，没有人能够犯错。对，没有人能够犯错。出去。哎，顾总，您千万别放在心上，医生都说了。我的身体可经不住生气。去医院，尊都，不想治就算了。安然，请。哎，顾
走了，那不是您的未婚妻吗？他怎么一个人从南科出来？啊？难不成？闭上，不开门了。哦。刚刚进来的女人，在你这取了什么用？你是谁？别人的隐私我可不能随意。顾顾总。顾总的未婚妻，明白了吗？明白了，明白了。这是端方那个小姐取药的单子。啊，顾总，周文瑞不会给你戴绿帽子了吧？他不孕不育。啊？可这药不是避孕药吗？别喝温瑞经手过的任何东西。哎，顾总，我建议你还是查一查这个温瑞。我看病了，回公司。哎，别呀、啊，顾总，身体要紧。不，顾夫人，顾氏总裁在集团上市前夕出轨秘书，这影响恐怕不小啊。我不管你拍了什么，我都双倍价钱要。另外，再附赠一段视频给你，要求只有一个。今晚顾氏集团上市发布会上，我要你把照片和视频全部曝光。没问题。妈，那贱人亲四眼的视频复原了？妈，做事你还不放心？过了今晚，你就等着做总裁夫人吧。谢谢妈。各位金手的工人，感谢大家来到我们家。欢迎您来。顾总。按照您的吩咐，我当年给温小姐检查身体的医生找到了。哎，找他。嗯。呃，啊，我的意思是给苏蜜就行了。哦。同时也要感谢，感谢，感谢媒体记者朋友们的到来。哎呀，你还笑？你也没告诉我，当总裁还要背稿子应付这些记者呀？要是搞砸了，你可不能扣我工资。这个钱嘛，顾总，您看，我都这么努力了。我记得某些人很想当总裁，不是想要体验挥金如土、左拥右抱的感觉。谁谁说的？<笑>顾总，我的意思是。您是劳模，是我们顾氏的精神领袖，您辛苦了。行了行了，不就是一个发布会吗？我怎么看你比检查出癌症还紧张？你放轻松，我已经……你咋咋呼呼的干什么？我想起来了，昨天我查出乳腺癌的时候，特别紧张，特害怕。你是说，负面情绪可能是触发身体？交换的条件，顾总，您真是一点就通。你你确定？说不定瞎猫就撞上死耗子了。这样我就不用面对外面那么多的记者。来吧，擦嘴为什么还是不行啊？完了完了！哎，顾总，等等我呀，救救我吧！让我们掌声有请顾氏集团总裁顾思远先生。各位媒体记者朋友们，欢迎各位的到来。这里是我们故事集团的上市。姐姐，顾总，您对照片和视频有什么想说的吗？对于婚前出轨的行为，有什么想解释的吗？
，去医院是陪女方检查身体吗？总裁陪秘书去医院检查身体，顾总是这个意思吗？检查指的是产检吗？还几个月大了，您对得起温小姐吗？怎么会怀孕呢？是因为蜂蜜生病了，我带她去医院看病。顾总，传闻中你可是通杀各种发布会的冷面总裁，现在支支吾吾是因为心虚。顾思言，你别顶着我的脸就那么淡定行不行？你想干什么？就是这个不要脸的贱人，趁着职务之便勾引死你！温、哦、蕊、哦哦哦哦，你知道你在说什么吗？我当然知道。贱，你敢无视我？到这个时候你还在装？温蕊，我的身体不会游泳啊！虽然是是他推我掉进去的，哎、管不了了。温蕊。不会游泳的，好像不是我的身体，是我这个人这不是出什么事了？发什么？堂堂顾氏总裁，怎么可能不会游泳？他这么着急救人，依我看，这出轨传闻算是坐实了。各位，明天头版头条。好吧。好。哎，我操你他妈！你说什么？没没没什么。保安，来人，把他拖下去。这是，哎哎，不不不不，放开我！我，嗯，换回来了，我们换回来了。放开我，苏思言，我亲眼看着你带着秘书进了医院，你凭什么说我造谣？你凭什么赶我走？是吗？你亲眼所见吗？没错，这个视频就是我拍的。你要是没心虚的话，就解释清楚啊！赶我走算什么本事啊？苏蜜，我们顾总身体不适，我作为秘书陪他去医院，有什么问题吗？那那基本视频呢？总不能是因为病吧？啊我可从来没听说过哪个病要接吻才能治好的啊！这病我听说过，病发时会短暂昏迷。刚才查了一下，还真是。我们顾总有恐慌障碍症，视频里差点休克，我采用人工呼吸方式急救，之后陪顾总去医院检查后遗症，这很难理解吗？你，你什么你？你们这些记者捕风捉影，简直就是新闻界的败类！我顶头啊！你知道我们顾总为了这次发布会有多努力吗？这么努力的总裁，你们都要污蔑，你们还有心吗？滚吧，回去同法院传票。我错了，顾总，我道歉，我我真诚道歉，顾总。顾总，求你原谅我，顾总。刚刚水里。顾顾总，我我们什么都没看到，什么都没看到，什么都没看到，什么都看到。我宣布，顾氏集团的发布会到此结束。思言，我可是你的未婚妻，你你不能这么对我。温瑞，你真以为你做的那些事我都不知道了？从现在起，你不再是我顾思言的未婚妻了。放肆！还嫌不够丢人吗？进去说。田叶，你怎么来了？哼，我要是再不来，顾家的脸面都让你给丢尽了。当着媒体记者的面，这个小秘书卿卿我我，还要和小蕊解除婚约，你这是要气死我吗？顾老爷子，不是你想的那样的。我们顾家的事儿，到一个外人插嘴。苏小小，我看你现在还怎么哄着。爷爷，不怪思言的。
不是让我不能给顾家传宗接代。那不是当初他那一脚害得你流产，伤了身体，现在也不会落下一个不能生育的病根儿。现在还有脸给小蕊解除婚约？顾思言，小蕊等了你五年了呀，后天日子就不错。你们俩去把证给领了。我再问你一次，你真的不能生育？爷爷，混小子！说的这还是人话吗？单子啊，兜里。顾老爷子，这是温小姐今天去医院找医生开的药。温小姐，既然您不能生育，那就提高生育率的药是开给谁用的呢？小水，这是怎么回事？是是是他，是他诬陷我。我问顾总可是亲眼看着进去的。您还是实话实说好了。这贱人竟敢造谣诬陷小蕊！我没有。爸，一张纸造假是很容易的。况且这些年，温蕊检查身体都是我亲自陪着去的。这些单子我也能联系医院打给您看。您可不能轻信一个外人造谣小蕊啊！小蕊，这是真的吗？是是的，爷爷，我今天上午就只是单纯的检查身体，我就根本没有开什么药。爷爷相信你，来人呐，把这个胆大包天的东西给我赶出去！你明天和小蕊去把证给领了，慢着，人今天赶不走，证明天也领不了。放肆！你眼里还有我这个爷爷吗？把人带进来。这不是李医生吗？怎么回事？说，魏小姐当年没有怀孕，更没有流产和不孕，是她，是她花钱买通了我，让我替她伪造病例。你胡说！我什么时候买通你了？是你，一定是你！你为了嫁给思妍，你伪造假病单诬陷我不够，你现在还要花钱买通医生，颠倒黑白！我，温小姐，我有这钱，我怎么可以吃我的乳腺癌啊？爷爷，我什么都不知道。太让我失望了，你们的事儿啊，我也管不了了。我唯一的要求就是要顾及一下我的脸面。放心吧，爷爷。爷爷，这老袋有后手，我早点拿出来，害得我白了。爷爷，我等了四年五年，你不能不管我呀。妈，你替我说说话，你不是说不？背着我收买家庭医生伪造病例。还想让我听你说话？你这个白眼狼，给我滚出去！你闭嘴！你给我滚，滚出去！爸，你也别太生气，我派人给钱把他打发走，不会影响咱们顾家生育的。思言啊，妈也给你道个歉，温蕊的事情，我确实被蒙在鼓里。可是呀，你是堂堂顾氏总裁。一言一行都代表的是老爷子的脸面，你总跟一个单亲妈妈混在一起，这多不好看呀！单亲妈妈，我妈当年也是一个人把我带大。还有，我妈已经去世了，而你，嘿，思言的事儿，以后你少开口。知道了，爸。林志文在哪着手？下来请就对走。嗯。顾总，像您这么体恤员工、爱惜人才的老板，我离开了您，我上哪儿找你这么完美的老板呀？不怕熬进去？不怕，我们故事有医保的嘛。嗯。那个，顾总，昨天咱俩到底是怎么换回来的？不重要了，总之以后和我保持距离。我懂，我懂，顾总，那个，爸，就是那个，嗯，有病就去治。多好的五百万呢！
。顾总，你以后就是我人生路上的明灯，夜空中的指路星。闭嘴，回去。站。等等。你还有什么吩咐吗？这几天别让我再看见。不是吧？你真的要把我开除了？你这张脸我已经看腻了。你是要给我放假？你再说。谢谢老板。自作聪明的东西！就因为你擅自去看那种药，让顾思妍抓住了把柄，我们的计划全泡汤了，差点连累了我。妈，我求你再帮帮我吧。只要我能坐上顾太太，你让我做什么我都愿意。那药还在吗？你要是真能怀上顾思妍的孩子，你老爷子的性子，他是绝对不会放任顾氏的血脉流落在外的。可是我现在都根本接近不了思妍，我来想办法，你只管下药办事儿。妈咪，你终于肯牵宝贝的手了。顾思妍对小孩都有应激障碍，那以后谁和她结婚谁倒霉啊！这过敏药都得当饭吃。宝贝，妈咪这两天有没有对你发脾气，或者说凶你什么的？没有，妈咪对我可好了，还哄我睡觉觉。哄你睡觉？对呀、啊，还给我讲小鸭子故事呢。从前有一只小鸭子，因为不爱洗澡，被青蒸了。退退退，故意毛巾退。<笑>宝贝，你看，妈咪有钱了，五百万，可以给你买各种好。五百万？哎呀，宝贝，妈妈最近手气不好，而且还得还彩礼钱。你看，你别想，这些钱我是用来治病的。你给顾总当小三儿，看病还得你自己掏钱啊！我可告诉你，当小三儿那就是要吃青春饭的呀！你不为你自己考虑，也得为宝贝跟妈妈考虑考虑嘛！我告诉你，您多捞就多捞一点。出去！我没有你这样的妈。苏小小，你出去！哎，苏小小，你不想要你爸骨灰了？既然你不要，那我可就摔了。只要你把支票给嘛，这五回合呀，我就给你。你算算，不亏的。这是最后一次，把我爸的骨灰放下，滚！好，好，好，哎，哎呀，走了，妈咪，没事的，宝贝，我们去给爷爷上柱香。好、啊。对儿五，喂，小小啊，把骨灰盒的封条为什么开了？哎呀，我还以为什么事儿呢，骨灰我倒出来一半。哎，等，对儿三，你到底想要干什么？哎呀，妈不谈心，你再给我五百万啊，我把剩下的骨灰给你。哎，好、啊、的。喂，喂。妈咪，你醒醒啊！别吓宝贝。我该，我该走了你怎么进来了？出去！思妍，我知道错了，我不应该骗你的，但我真的是真心爱你的。出去！我不想重复第二遍。思妍，其实五年前我那一晚上没有完全醉，我还是知道有谁从你房间出来的。
。陆总，你对缺席自己的金婚宴有什么想解释的吗？是因为这位是您的出轨对象吗？杨老小姐，请问您和顾总什么关系？我不知道，我什么也不知道。你真的什么都记得？当然了，我也不敢再骗你了。四爷，其实那天……爸爸，救命呀！妈咪，妈咪，别走了！别怕，我马上到。哎，四爷，你不想知道当年的真相了吗？微微，虚伪的把戏该结束。苏潇潇。要笑还剩下半个小时，我绝对不能把这个机会让给那个贱人。哎，哎，顾总，立刻通知市医院，说校外科医生去苏小家。苏秘书，立刻。是是是。是休息一下，报警！啊，哦、啊、哦好。顾总，苏小姐只是情绪波动太大，所以才昏过去了，和乳腺癌无关。稍后就会清醒。都是您，吃药后要多喝水，促进身体的新陈代谢。检查到了，已经在楼下蹲守了。走。苏小小，你别装死，我知道你在家。公司眼呢？同志，你事先投毒。属于他吗？毒毒，哎，那是提高还原几率的药。知道我是谁吗？我是顾氏集团顾思衍的未婚妻，未来顾家的女主人。要是得罪了我，让你们吃不了兜着走，还不快放开？不然一会儿思衍来了，来了能怎么样？你你你你好了？顾总确实是病人下药了，人证物证都在，请我们走一趟吧。这台词我已经听腻了，带走。就来了，对呀，还是这样给你报警的。温水下药，火车到解除婚约，顺道过来看看你死没死儿。温水下，温水真的给你下药了？嗯。丢啊！那那药没用<咳>？当然，我不是质疑你啊。我只是觉得，为了您的个人健康考虑，你应该去医院做个身体检查的。小小，我在，顾总。我有没有问题？你要不要试试？妈咪，爸爸哪里有问题呀？<笑>顾总，英明神武，当然不会有什么问题了，是吧？也是。明天投资安利会，别迟到。这下次千万不准叫他的爸爸了，记住了没有？妈咪骗人就要秘密信息，你亲口说的。什么时候？前几天。前几天？前几天我还在当总裁。顾思言，你到底和苏宝贝说了什么？妈，你赶紧来保释我，我不想坐牢。蠢货，这点事儿都做不好。你先老实待着，等思眼消消气，我再想办法让你回顾家。妈，你扶不上墙的东西。
子如啊，你跟珊珊在国外玩的开心吗？什么？珊珊明天要回国？听说了没？陆瑞瑞竟然给顾总下毒了啊！哼、嗯，孙冕，这是真的假的？按照部组规定，在会议室内谈论与工作无关的事情，按条例扣除半个月薪资。这也当不的人。这不是沈氏集团的千金沈珊珊吗？我之前听说啊，她可是顾总的前卫红旗。难道这次她是为顾总回来的？这可说不准。顾二少呀，陪她到国外留学好几年了。这次他俩回来，说不定是要结婚的。您找顾总有什么事吗？你是，我是顾总的秘书。秘书的工作是告知和转达，而不是质问来客。哦、啊，你误会了，我没有。珊珊，你别生气，你怎么说话呢？还快点带着我，半点眼力劲儿。在顾氏对我的私人秘书指手画脚，谁给你们的胆子？思言，好久不见啊，哥。有事吗？啊，我这次是代表沈氏来和你合作的，这个是合作方案。代表沈氏，合作方案。哦，对，这次的合作是我。集团的合作项目是由谁负责？顾总，是我。我有没有说过，和沈氏有关的项目，顾氏一概不见？顾总。可是这个项目董事会很重视，而且利润很可观。那个思妍，你先冷静一下，事情不是你想的那样的。沈小姐，我可以明确告诉你，只要我在顾氏一天，就不会和沈氏有任何合作。苏面，苏克，沈小姐，您请回吧。珊珊，不是哥，你这样做太不理智了。就算你对沈家当年作恶的事情耿耿于怀，你也不能拿极端的利益开玩笑。你，珊珊，珊珊，再有下次，直接滚蛋！瞅我发什么脾气、啊？我看顾二少说的就没错，就是这合作说取消就取消，他自己是不缺钱。可考虑过我们这些小员工吗？要我说，还不如让顾二少来当我们总裁，最起码不会压榨我们。行了行了，顾思远这波是惹了众怒啊！珊珊，珊、哎、珊，你别生气，我哥就是那个脾气。我没生气，没生气就好。啊，对了，刚刚你也看到了，要不你把合同给我，我求着我哥把资金来就怎么样？啊啊！哎，不是，珊珊，喂，别，珊珊，听我说呀，我可以的，你相信我行不行啊？强扭的瓜不甜，还是算了，麻烦你今天陪我一趟。别走呀，哎。喂，妈，子如怎么样？沈珊珊拒绝了我，现在拿不下沈氏，只能从顾氏下手了。妈去替你联系董事会。嗯，不用了。董事会那帮老东西，从顾思远手里捞了那么多钱，他们是不会轻易换人投资的。那，除非顾氏群龙无首。妈，你去一趟警察局，把温蕊给我保释出来。董事会那边交给我。好。哎，顾少，这可是前顾夫人的股份啊！顾少，您这是……如果二位董事愿意推选我为代理总裁，这些股份就是你们的。呃，顾顾少，这有顾总在，这些股份我们哪敢拿呀？如果说顾思言倒了呢？妈，你终于来了，车快保释我出去！保释你是小事儿。但你投毒的事儿，老爷子已经知道了。你要想回顾家，必须按我说的做。好，只要我能出去，我做什么都可以，假装自杀也行。愿意。
只要顾思言出现在割腕现场，我会让所有的人都知道你爱他爱的自杀。到时啊，老爷子顾及顾家的颜面，也会让你回去。记着，这是你最后的机会。你应该知道，顾思言要是知道那晚不是你的后果。思言，我，温瑞，你怎么出来了？思言，我已经知道错了。你给我个将功补过的机会，我我查到了。那天，在我之前还有其他人进入你的房间。你觉得我会信？只要你现在来找我，我就把他的正脸照片给你。顾、嗯、总，我出去一趟，你跟我一起。我。我去不太好。谁家好门？先前未婚妻还带秘书。想什么呢？让你开车。人到了，记者也在来的路上了。儿子，你得尽快拿下合同。温瑞。温小姐，哎，别，顾总，你没事吧？你你要不要吃药？啊你杀了！麻烦派点救护车过来。顾总，我来帮你。滚开！别碰他！顾总，顾总，顾总，顾总！啊！思言，就算你不喜欢小蕊，也不能把她逼得自杀呀！顾氏总裁把未婚妻逼到自杀，这可是大新闻呀！温小姐用情至深，没想到顾思言竟是这种人。来，思言，你说话呀！我醒了，你很慌吗？不是，当然不是。我记得我只叫了吉秀，这些记者你带来的？怎么可能呢？思雅，看到小蕊在浴室割腕自杀，你就不问我？下不为罪，畏罪自杀，倒是你。把现行犯保释出来，危害社会安全的，你是不是该给我一个解释？下毒！顾夫人，顾总说的属实吗？你为什么不把我们说清楚？温小姐的身份是拘留人员。顾思言怎么可能对他哥死半点反应都没有？这不可能啊！是我太念旧了，谁知道他？念旧情就可以置别人的安危于不顾？你最好提到苏密没事。医生，快来啊！我的身体。小姐在哪？啊，这里这里。好，还有那个，不能带他。怎么？你想见死不救啊？不是。顾夫人，你用特权保释拘留人员，就不怕顾氏抹黑吗？关于魏小姐投毒的事情，你方便透露点细节吗？哎，顾思言，你可一定得醒来啊！拜托拜托
，谢恩，没事吧？啊？顾思言好像对他这个青梅竹马没好脸色，那我是不是得高冷一点？啊，没事，和我保持距离。你，你不抵触我了？你的病治好了？呃，可能好吧。我靠，大爷！啊，那就好。我还以为你与你妈的事。我妈？啊，没什么，合同的事情我们再考虑考虑吧。顾总今天又找我爸了，听说他们在聊董事会的事情。嗯、我说了，只要我在顾氏一天，就绝对不可能和沈氏合作。你不用白费心思。开玩笑，要是答应了。顾思言醒来，不得把我同你再来当球踢？那个思言，你听我解释。没什么好解释。哪位是苏小小家属？我我我是。人没大碍，就是受了很大刺激，需要一下就好了。啊，麻烦您领上。思言，你是不是喜欢你那个小秘书？我堂堂顾氏总裁会喜欢他？那我从来都没有见过你对一个人这么上心。那个废话。里面躺着的是我自己的身体，我能不担心吗？你想多了，想是吧？关于菩萨、圣母玛利亚、耶稣大帝。求求你们，让他快醒来！拜托了，拜托了！快醒来，快醒来，快醒来！爷爷啊，顾总，顾总，您终于醒了！您不知道，我应付完你妈之后，又去应付你前前未婚妻，我我我，真是太难了。行，身体怎么又换回来了？顾总，您说这谁知道？交换身体的必要条件是要有生命危险。你当时都快嘎了，吃药也没用，那我就只能人工呼吸了。再说了，要不是我从你的身体里醒过来，跟那个姓黄的女的据理力争，你现在可就是人人喊打的渣男了。郭蕊人呢？昏迷中，我已经让王柱看着你。还算你有点脑子。那当然，顾总，您看我这么帮你，是不是加点这个？你掉钱眼里去了？那五百万又不是终身卡。再说了。您现在还用着我的身体养伤呢，不得有点舍弃？你，进来，顾总出事了，董事们要强行召开董事会议，要您，要您顾全大局，拿下和沈氏的合同，否则，否则什么？否则，否则，董事会会召开内部讨论。让你引咎辞职，退位让贤。什么？还能这样？嗯。啊，这样也不算什么。慌什么？你先出去吧。是。顾总，我知道了，这个就是他们逼您交出故事社的局。哈哈，你可真是太聪明了，这都被你猜出来了。哎呀，早知道我刚刚就不应该拒绝沈珊珊了。我现在就去找他，一定要赶在顾子如之前。不准去！我说过，只要我在顾氏一天，就不准和沈氏有任何合作。去就不去，那么凶干什么啊？先扮演好我，离沈珊珊远点。知道了。顾总，你要是反悔了，苏小小。顾氏啊，听说董事会对顾总拒绝沈氏的合同很不满呀，准备强制召开董事会讨论此事呢。这顾总的臭脾气，早晚要把顾氏给害了。哎，咱集团不会要换老板了吧？哎，你们俩可别胡说啊，被我可听见可饶不了你。<笑>哎，哥，<笑>呃，董事会的事情我听你解释了很多遍，可他们，哎，哥。不是我说你啊啊！我们跟沈氏的合作有利无弊，你也不能因为个人的情绪不管公司的前程呀。要不再考虑考虑？龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞，这味道跟姓黄的一样，一个字绝。哼
他有什么呢？他不是哥，你听我说啊，就算是为了郑贺，哎，哥哥，顾少，请吧。顾总真的是狗咬吕洞宾，不识好人心。就是，赶紧下台算了。要是顾少能来接手顾氏，我们呀就再也不能看到龟毛精的臭脸色了。顾子如这死鱼缠，就是爱恶情人的。再这么下去，顾氏还不得真一主了？顾总，顾子如刚刚来公司了。送他回去？送谁回去？顾总，我说顾子如刚刚来公司给员工们上。好。顾总说了，回去坐牢，和老实交代照片上的女人，二选一。我让他亲自来接了。<笑>你也配？苏小小，你知道龚思妍为什么在公章照片吗？那天晚上，我按照顾子如的吩咐去找顾思妍，没想到被那个女的抢先了。她穿着员工服，遮着半张脸，说和黄文熙想对付她。好巧不巧，所有监控都没有拍到她的正脸。只要找不到她，顾思妍的心里一辈子都不会。就别这么大，顾总，董事会。闭嘴！哎，您一个人洗澡？不然，上一次都没有带宝贝一起、啊。他可以自己洗。他只是一个五岁的孩子，还没有血龙头高呢。不可能。行，反正故事也要换人了，我不干了。董事会我也不去。苏宝贝，妈咪，我讲。男女授受不亲。反正我看的是我自己的身体。我还担心我的眼睛长针眼。再说，玲玲，什么眼神？我很有料的哈。哎呀，行了，顾总，这是颗女人头，不是鸡窝。我教你们吧。又不是我的头。顾总，长头发呢，要从发根儿开始吹，像这样。别动，太太什么？太紧扯到头皮呀、啊！哎呀，当女人就是这样。很辛苦的，没习惯就好。吹好了。嗯，顾总啊，您要是不会梳头发呀，就黑长直。瞧不起谁？啊？嗯，是是是，您什么都会，那您一定要照顾好宝贝。啰嗦。你先上床。好耶。我要当年那家酒吧所有女性工作人员的资料跟体检报告。王柱，苏敏，你被顾总夺舍了？啊，是顾总吩咐要的，一周时间可以吗？辛苦你了，王柱。<笑>哎，这才对嘛，没问题，没问题。好。救命啊！每个字都分开看，我都认识，怎么组合到一起就成了无字天书了？姐，思妍，我们谈谈吧。老天爷，放过我吧！如果你来是为了水师的合同，那你可以出去。思妍，今天我爸劝我和顾子如签约，做好和新总裁接洽的准备。思妍。你真的眼睁睁看着妈妈一手做大的故事落入到别人的手里吗？故事是顾思妍妈妈一手做大的，那她为什么还那么抵触？你的目的是什么？等我结婚
，你以为我拿合同威胁你，让你和我结婚？在你顾思言的心里，我沈珊珊就是这种人吗？<咳>你，喂，苏敏，苏小小，你说，我流血了。什么？流血？叫医生了吗？生理期需要叫医生吗？你你等我，我马上就到。三、啊，三，嗯嗯，合同的事，三一，三。顾总，你你受罪了。你也有今天，苏小小。顾总，您别生气，需要我教您怎么使用吗？闭嘴！还不快去买止痛药！好好好。嗯、不是让你去买。有事，思妍喜欢你，你也喜欢他，对吗？你想多了，你不用否认。这次回国，我就是为了帮助思妍。顾子如不知道和我爸谈了些什么。如果思妍再次签下合同，恐怕他的总裁之位。你爸，还真是一如既往的利益之争。他是他，我是我。这次的合作只是对思妍的补偿而已。他不需要。沈小姐，请回吧。在顾思妍没回来之前，我是不会走的。如果你真的喜欢他，那就应该和我一起劝他。你再不做，我可就报警了。那你报，现在，立刻，马上给我滚回来！沈香，呃，沈沈沈，你怎么了？思妍，你这个秘书太过分了。宗秘可能是今天来事儿了吧，多理解些。让他走。<咳>那个。沈沈沈，你马上。思妍，你先别赶我走，这份合同对你和顾志都有所帮助，你就看看吧。<咳>呃，签不了一点。思妍，我知道你是因为阿姨股份的事情才抗拒，但是我能解。闭嘴！你没资格提他。我在和思妍讲话，你一个秘书有什么资格插嘴？你，如果我知道当年那些股份是阿姨的，我绝对不会允许我爸妈低价买入。阿姨出事，我爸妈有着不可推卸的责任，所以我不想让阿姨最后的心愿落入顾子如母子的手中。这份合同是以我个人的名义与顾氏签的，你就再看看吧。沈小姐个人能代表沈氏，我既然是沈家的大小姐，也是沈氏总裁，我当然了。思妍，相信我。啊，那就合作愉快了，沈小。沈小姐，沈小姐。合同已经签了，你可以走了。用不着你一个秘书来提醒我。那我先走了。苏敏，作为甲方，我再送你一句忠告：该给你的臭脾气。这年头啊，像沈珊珊这样重情重义的女孩可不多啊。我和她不可能，你离她远点。沈小姐回国可都是为了八年，这是山寨之中的之父。啊，离他远点儿、啊啊啊。来，沈叔叔，只要沈氏和我合作，我就能到董事会上把顾思颖给踹掉，然后坐上顾氏的总裁之位。只有这样，沈顾两家的合作只会源源不断。子如啊，你也知道。现在沈家是珊珊说了算，你这让我沈叔叔，顾思言当年为了他妈不顾是顾两家的一面，当众离婚，你觉得他还能坐在这个位置上吗？你觉得他能放过沈氏，能放过您吗？您放心，只要你跟我签了合同，董事会之后，我把顾氏百分之五的股份都给你。顾氏，有你子珠来掌控，我相信会越来越好的。不，沈叔叔，是沈顾两家都会越来越好。<笑>顾子如，你怎么在我家？回来了，子如来陪我聊天的。对啊，珊珊，你做什么去了？这么晚才回来。顾子如，思妍已经和我签了合同，合作的事儿你就不用再想了。哎，珊珊，你怎么能这么说呢？我是看我大哥不同意，我才这么着急找你签合同的。既然他同意了，那自然最好呀。
，毕竟我们这么做都是为了故事。是啊，珊珊，子如也是好心，你别那么大恶意。迟到了，我累了，我先回去休息了，与你慢慢聊。顾子如怎么这么轻易的就放弃合同？喂，沈总，盯一下今晚和明天的合同过表，尤其是我爸的。可那是董事长，出了事我担着。没想到珊珊对我大哥这么死心塌地，居然不惜把整个损失给他做垫脚石。陈管家，老爷，那上午之前，你与小姐踏出家门半步，并且把电话信号给我切了。是。哥。你来了，开始吧。各位董事们别生气，我哥就是这个脾气。顾总，对于我们召开董事会，你也没有什么意见。之前因为你逃婚，导致我们顾氏股价暴跌，现在又因为你的个人拒绝与沈氏合作，顾总，你把我们顾氏当成什么？你的玩具吗？今天您要么拿下沈氏的合同，要么交出顾氏领头人的位置。换更负责的人来做。哦，张师傅，我看顾少就挺合适的嘛。是。我，这样不合适吗？不是，哥，你就别生气了。他们也是对公司的前景着想。前景？那请问各位董事，沈氏有和顾少签约吗？这，遵命。顾总与前天和沈氏签署投资合同。请各位过目。什么？这这这这这怎么可能？顾总，你说你都签约了，你怎么不早说嘛？顾总，各位还想换人吗？慢点。怎么？顾少想发表落选感言。<笑>顾总，你这合同上的对接方怎么还是珊珊？不是沈珊珊。难道还是你？沈小姐昨天已经被沈总免职了，你该不会不知道？什么？靠！季中季。<笑>顾总，啊不，我的好大哥，这是我代表顾氏和沈总签署的合同，还请各位复目。这个合同是对的，顾少果然是顾氏最合适的投人。顾氏言，经董事会一致决定。你同意了？顾少，顾思言，你顾总怎么不说话呀？思思，慢着。珊珊，你怎么来呀？我当然是来恭喜你即将上任副市总裁。珊珊，我知道你一直向着大哥，但是这份合同是沈叔叔亲自定下来的。对，我现在是没权利过问合同的事情。但你们知不知道，顾子如换来的这份合同代价是什么？珊珊，你别胡说八道！这份合同我是和沈叔叔诚心合作的，哪有什么代价代价？沈小姐，今天是我们顾氏的董事会，你不请自来，是不是也太没有礼貌了？来人，把沈小姐请出去。啊，放开他！顾总还没有卸任，他说的话就不管用了吗？各位，顾子如能换来沈氏的合同，全是许诺你们顾氏的股份。你们想让顾氏的股份落入外人的手里吗？顾子如，沈小姐说的是真的吗？顾氏是我们的心血，您竟然把股份送给外人？我没有。珊珊，你说话要有证据。是呀、啊，沈小姐，你有什么证据吗？要什么证据？顾二少在合同上加上不以顾氏股份为交易的条款，不再怂恿。哦，苏敏说的对，子如，你应该也不介意再签一次。我够了，爷爷。子如不懂事，签的无效合同，你们这帮大人也跟着闹，也不嫌丢人。都散了吧。是，老董事长。爷爷，你听我说，你给我闭嘴，滚回去，好好的反省。
他毕竟是你弟弟，做事不要太过。嗯、啊？哦，知道了，爹。不思远干嘛了？思远，对不起，我也没想到我爸会那样，差点害了你。看看，看看，多好的女孩子啊！不怪你。不过今天还得多回你赶来，不然沈小姐有空在这里跟顾总道歉，还不如好好想想该如何回去和你父亲解释。这事也用不着你管吧？呃，行了行了，孙、啊、明，那个王柱，送沈小姐回去吧。去，沈小姐。思远，那等我忙完事情再联系你啊。好好好。啊、拜拜、啊。你看人家沈小姐。就差把一颗真心掏出来给你，你不但不感谢人家，你还怎么？你喜欢他？我喜欢沈珊珊。<笑>顾总，我只是搞不懂人家帮了你，你还就算今天沈珊珊不来，顾子如也翻不了身。当年根本不是顾思远要逃婚，是顾子如下药设计陷害了他。顾总，你你有这东西怎么不早拿出来啊？这样，那个顾子如也不敢在那个董事会上作威作福啊！看场戏罢了，冷血的男人。反正人家沈小姐今天是帮了大忙的，你必须，呃、哦、不，我必须得请人家吃顿饭才行。那他也得先出得了门再说。顾总，您的意思是，只要他出得了门，你就让我请他吃饭？今晚回去把身体换回来。怎么换啊？啊，你该不会想让我去自杀吧？我我可不敢，老爷子。李白。那天晚上，我按照顾子如的吩咐去见顾思远，没想到被你给抢先了。哼，他穿着员工服，遮着半张脸，说个关系，想怎么的？算计思远的婚事，还拿着顾氏合同笼络外人，这都是你。培养出来的好儿子，这根本就是那个温润狗急跳墙，诬陷我们家子如啊！陷，那好，把温润给我找回来，我要当面问问他到底是谁指使的他。不是，爷爷，都是我做的，但明明是我先喜欢珊珊的，凭什么大开做的很多都爱呢？这话是什么意思？不想眼睁睁看着我喜欢的人成为我的大嫂了呀？对对对，这孩子啊，就是太痴情了。要不是他想娶那个沈珊珊，他也不会做出把顾氏的股份当人情送给沈家的傻事来呀、啊！哼，即便如此，那你也不能耍这样的手段来陷害你大哥。爷爷，我知道错了，你就原谅我一次吧。啊，行了，这件事儿到此为止。还有，强扭瓜不甜，沈珊珊那里呀、啊，你就不要。爷爷，你听我说。沈家已经答应沈珊嫁给我了，真的？对。那既然这样，那就尽快把事情办下来啊！你也可以安分一点。我累了，你都下去休息吧。谢谢爷爷。妈，走。你刚才瞎说什么呢？你跟沈青松合作失败，他怎么会让沈珊珊跟你结婚？不同意。当年沈家才是压垮顾思言他妈最后一根稻草。有顾思言这根刺在，他巴不得同意。也是，只要顾思言继续把持顾氏，迟早会追究他妈的死。到时候，沈青松第一个脱不了干系。沈珊珊这个贱人，我工钱工货了他，我抚育，他看都不看我一眼。既然这样的话，那就别怪我的硬。子如，<笑>不对，现在应该叫顾总了吧？沈叔叔，合作黄了。什么？沈珊珊大闹董事会，惊动了老爷子。现在老爷子向我问责，我根本插手不了顾氏。再这么下去的话，如果顾思言站稳了脚跟，他迟早把所有的事情给爆出来。当年的事，你们也有份儿。沈叔叔，你别急，我倒是有个办法，就是要委屈珊珊了。你说，只要珊珊嫁给了我，等我们成了亲家，以老爷子的心思，他是不会让顾思言把事情给爆出来。爸，你为什么又和顾子如搅和在一起？你不是答应过我不再插手顾家的事儿了吗？谁放你出去的？这不重要，重要的是当年就是你们爸爸。闭嘴！我放任你太久了，从明天开始，你
，老老实实给我准备好公子之路，订婚宴。订婚和公子如？不然呢？还真的以为顾思言的回心转意，山上下，别白日做梦了。是不是只要思言和我订婚，你就不和顾思如搅和在一起，针对他了？我看你是疯了。顾思言有多恨咱们沈家，你不知道吗？他能和你结婚？是不是？顾思言如果真的能娶你。估计要以前的事，别说和顾思如一刀两断，就算连股份，我都可以无条件的给他。这是你说的，哼，真是疯了。反正要准备换回身体了，最后再接个电话，不过分吧？喂，珊珊吗？思言，你你有时间吗？我想和你聊聊。很着急吗？我爸逼我和顾子如订婚。订婚？和顾子如那种人？这是个好机会啊！我现在让沈珊珊去我家楼下，等身体换回来后，顾思言肯定没有办法坐视不理。到时候俩人旧情复燃，干柴烈火，也不枉费我这一番苦心。你在苏明家楼下等我，我马上就到。阿姨，你是来找我妈咪的吗？你妈咪是谁啊？我妈咪叫苏小小。苏咪，你果然是来找我妈咪的。我妈咪最近在家养病呢，宝贝带你去。啊。哎，不是你。应急站的发作时间只有三十秒，清完之后你就立刻。嗯，您放心，我知道，快点吧。你急什么？我没急啊。擦擦嘴。擦了，快点吧，顾总，楼下还有人等着你呢。阿姨进来呀。哇，四爷你。哦、啊，那个珊珊，不是你看到那样的。那，你再等等，马上就好。怎么还不晕啊？四爷，我该打扰你。先走。哎，别，珊珊，苏小小，为什么还是不行？可上次的确是你犯病之后才叫我回来的，是不是时间太短了？要不再……你想让我死你就直说。沈珊珊是你叫来的。沈小姐说，她爸让她跟顾子如订婚，但是人家毕竟是帮了你吧，所以我想……我有没有跟你说过？让你离他远点。我也不知道身体会换不回来呀、啊。现在被误会的是我的身体，好吧？说不定沈小姐还以为是我勾引你。你还委屈上了？嗯，没有没有，我不是那个意思。我只是觉得人家沈小姐对你真的挺好的。我和她没可能。知道了。做好你分内的事。行呗，你是老板，你说了算。哎，听说顾总要和沈小姐订婚了，又少了个黄金单身汉。新的并购案今晚之前交到顾总桌上。好的，孙燕。顾总，您真的不打算帮我沈小姐？苏小小、啊。顾总，沈小姐过来上班。合作细节。苏密果然才是这边的老板娘。我。我去啊，对，让何蜜去一次。老实待着。搞定。顾思言，我可不能眼睁睁的看着沈小姐在顾子如那个。思言，小声点。是苏密不让你见我吗？啊不不不，我跟他不是你想的那个关系。昨天他生病了，我是在给他做人工呼吸。嗯，思言，我不傻。呃，总之，我跟苏密肯定不可能的。哎，对了，你跟顾子如的订婚的事怎么样？我爸说了。除非你和我订婚，否则他不会去。这简直是
，简直是不讲道理。靠，这老的感觉和黄西不相上下。四爷，你可以帮帮我吗？你让我怎么帮你？要不？你和我假结婚，你知道的，我根本就不喜欢顾子如，我更不想嫁给他。假订婚，哎，虽然我很理解你的难处，但是顾总，啊，啊，谁啥？谁呀？顾总，这是把咖啡店当成办公室了吧？啊啊。办公室太闷了，这不巧了吗？还和沈小姐偶遇了。哼<笑>、哎，苏蜜和顾祖到底是什么关系啊？沈小姐，您觉得呢？嗯。顾总，您看这份报价单，您还满意吗？不满意。顾总，这个已经是我们安全范围最低的报价了。啊，是吗？顾总的意思是，报价单他很满意，可以签约。啊，对，我就是这个意思。合作愉快，今晚庆功宴，双方共同赏个脸。顾总会准时到的。好，好，好。顾总，去参加那种宴会，可不在我们的约定范围内啊！我苏小小，宁折不弯，是绝对不会和那些人同流合污的。加钱。啊，那去。今晚的签约庆功宴要是搞砸了，那就另说。哎，顾总，不带这样的呀！我哪知道？顾总，一切顺利。嗯，放心吧，顾总，我应对自如。哎，你和宝贝吃过饭了吗？宝贝，苏宝贝，苏宝贝在哪个幼儿园？星星幼儿。你问这个干什么？宝贝不会还没回家吧？不，他已经到家了。你答应过我的，可得替我照顾好宝贝。妈咪疼、啊，怎么弄的？不小心在路上摔倒了。真的？真的。嗯，那你就先回房间，我给你做饭。讨厌。黄主，立刻。<咳>麻烦你帮我个忙，今天下午星星幼儿园监控视频，帮我调一下。啊，是顾总云。没问题啊，你什么时候需要？最好今天晚上就能给我。OK， 我这就派人去调查。嗯，那好了吗？嗯，快了。嗯，顾总，您您您确定您没走错？没错，这不就是我家吗？行了，你回去吧。呃，那那我让苏蜜下来接你。啊，不用，我知道密码。啊，那那我不打扰你了。拜拜。拜拜嗯嗯嗯、怎么突然变大了？苏小小。顾总，你你你滚下去！嗯，怎么在梦里还发脾气呢？别皱眉啊，多好看的一张脸！闭嘴！我不，你说你嘴巴那么硬干什么？多辛苦！苏小小，你知道你在说什么吗？当然，我可太辛苦了，不然怎么会得乳腺癌啊？顾总。你千万别皱眉啊，不然我就要找台东的朋友。嗯嗯嗯。啊啊啊！好疼，活该。啊，好冷。哇，我我一上来了。苏小小，啊啊，顾总我在。啊，顾总，你你你你你对我做了什么
，我怎么感觉屁股好痛啊？半夜爬床，我不替你替谁啊？顾总，宝贝呢？你还记得你有个孩子？顾总，我昨天就喝了这么一点儿，谁知道后劲儿这么大？再说了，这也不是我的错，这本来就是我家。那你可真辛苦。顾总，哪有您辛苦呀？还是我们伟大的顾总最敬业。一大早火气这么大。我又哪有这回望啊？哎，对了，顾总，昨天你踹我之前吃了药？不钱啊？那您踹我之后也没吃药啊？那您没有应急障碍，要不要试试？三十秒，五十秒，一分半，真的好吗？真的，您真的好呢，顾总，顾总，呃，那个王处啊，顾总，您放心，我什么都没看见，我我在楼下等您。哎，不是，王处，你误会了，哪一不放？我进公司了，顺便帮我把假退了。您，您要请假？靠，太阳哪西边出来了？顾思言也会请假？行，那我先去替您上班。嗯、苏敏，监控我已经发到你邮箱了。苏宝贝，我昨天不是让你妈来一趟幼儿园吗？人呢？稍等，稍等。我这就联系他妈。圆圆老师，我妈咪要上班了，想叫你爸来呀？爸，你好，我看你刚搞动了爸。我有。干什么？还想打人啊？我说是哪个没教养的，敢打我儿子？原来是个有妈生没爸教的野种。您先说气。喂，是苏宝贝的妈妈吗？您的孩子？我不是野种。你不是野种是什么？今天我就要替你妈妈教训教训你。你也可以管教我的女儿。你敢打我？两位家长都先冷静一下，我们是来解决问题的。怎么解决？他们母女俩动手打人，没有十万块钱，这是根本。你要费？算你识相。医药费拿完了，也该算算你打我女儿的账。我根本就没打你女儿，你不要血口喷人啊！打没打，不是你说了算吗？伤情跟心理治疗的费用呢，也不多，两千万。否则我们法院见吧。是你家孩子先动手的，我这属于正当防卫。再说了，你家孩子用金子做的呀，打一巴掌就要两千万。是啊，顾思言的孩子不值两千万。顾顾思言，哪个顾思言？还有几个顾思言啊？就你也配？林小姐，他。好像真的是顾思言的私人秘书，该不会、啊啊……这个我们不要了，误会，都都是误会。小白，还不赶紧给苏宝贝道歉？对不起，苏宝贝，我不该叫你叶董。<笑>苏宝贝，对不起，是我太冲动了，你原谅我吧，好不好？那我原谅你们了。苏小姐，你看，孩子都原谅我们了，没有下次了。对对对，最好是慢走。妈咪，那些是爸爸的钱吗？是。我就知道妈咪哪来的钱赔给他。没钱。对呀，妈咪，我们现在要回家吗？你想去哪？耶、yeah, ，我想去吃冰淇淋。顾总，麻烦您去趟幼儿园。刚才宝贝老师给我打，我已经处理好了。处理完了。顾总，您今天请假就是为了去处理宝贝的事情。不然呢？谢谢您，顾总。
。走吧，先带你回家处理一下。不好意思，女士，余额不足。女士，这张也刷不了。妈咪，咱们又没有钱了吗？要不把冰淇淋还给人家吧？别担心，有人来付钱的。是爸爸吗？刷刷这张。请我吃饭。刷我的卡，从我工资里扣。五百万呢？您您不会想把钱要回去吧？五百万都给你妈了，让孩子跟着你挨饿受委屈。苏巧巧，我真是小看你了。是，是我没有照顾好宝贝。顾总，您，我怕我再不给你涨工资，你都来不及挂脑壳了。是您想我，沈小姐。我是不可能和你订婚的，石强，你听我说呀，你别闹，行不行？顾总，我知道的，不多管闲事。但这顾少看着人模狗样的，怎么还有家暴倾向？还想吃什么？妈咪，我还想吃一个香草润蛋糕。没听见？啊啊，听见了。看着挺有人情味儿，怎么对沈珊这么狠？好歹人家沈珊珊也是因为你被迫订。顾子如，我是不可能和你订婚的。石晨，你听我说呀，你别闹，行不行？我们都说好的。你别以为我不知道你心里想的是什么，只要有我在，我绝对不会让你得逞的。石晨，你听我说，我哪里比不上顾子怡？我是真喜欢你的啊！你哪里都比不上，你的喜欢就是处处算计，背刺我吗？沈珊珊，你别给脸不要脸！你放开我，弄疼我！啊，哥，啊，嗯嗯。顾子柔，差不多走了。不是大哥，你胡说什么呢？啊，我听不懂呀。顾子柔，爷爷要是知道你对沈珊珊动手，不是哥，我们只不过是小情侣吵架而已，没必要跟爷爷说的。顾子柔，我爸打人离婚，我可没同意。行，珊珊，等你气消了之后，我们再聊，行不行？啊，沈珊珊，别给脸不要脸。思远，之前的事情考虑的怎么样？顾、嗯、总，还不走？啊？啊。啊顾总，今天是您推的我吧？应该让王助再带你挂个眼科。挂个屁！除了你，还有谁？顾总，沈珊珊要不是为了您的合同，也不至于闹得这么。所以。你就故意摔倒替他出头，不，故意摔倒，死鸭嘴硬说，为了你们的爱情和未来，结果我背了。嗯，是，我已经答应沈小姐要跟他在一起，解除婚约了。顾总，我和你道歉。哼，你喝个鸡毛！为了你们的爱情，容易吗我？顾总，事已至此，你反悔也来不及了。只能跟沈小姐继续演戏，演戏可以，但你切记，绝对不能跟沈珊珊有任何肢体接触。放心吧，顾总，你也，那我先助理沈珊珊。哦，顾思也对宝贝这么照顾，我要是再不加把劲帮他追到沈小姐，岂不是对不起他？等着吧，顾思。对了，顾总，沈小姐家在哪儿啊？爸，顾子如他现在就敢打我，和这种人合作，您觉得我们沈氏会有未来吗？一个巴掌拍不响，你只要真心对待人家子如，子如也会好好待你的嘛。爸，看来思远说的一点都没错，您就是一个利益至上的小人。你再说一遍，我就算是死，我也不会嫁给顾子如的。沈氏不等你，从今天开始，哪也不准去。沈叔，思远。苏米达同意了，关我什么事？嗯，先应付过去吧。来，顾顾总。爸，您之前答应过我的，只要四眼愿意娶我，您就取消我和顾子如的婚事。顾总，真的愿意和珊珊结婚？嗯，也是。珊珊从小和你一起青梅竹马，珊珊交给你，我这当父亲的，先放心。哎呀，此时呢，婚期。这
，我还没问顾思雅。哎，爸，你急什么呀？我和思雅五年没见，总得接触，培养一段时间感情吧。嗯，珊珊说的对，这也是。那我去给子如打个电话。你说什么？这不可能呀！子如啊，顾思言可是亲口告诉我的。你和珊珊的婚事，我看你就算了。不是，沈叔叔，你听我说，这里面肯定有事。喂，喂，沈青松这个强盗嫂，妈，顾思言答应和沈珊订婚了。这顾思言哪根筋打错了？他妈的死也不介意了。妈，你有没有觉得这段时间顾思远跟变了个人一样？也是啊，我早就发现不对劲了。就拿他不能碰女人的病来说，这么多年了，怎么可能忽然就好了呢？你说，这个世界上有没有两个长得一模一样的人？你的意思是，现在的顾思远是假冒的？是真是假，一时别知。如果说这个顾思言啊是个冒牌货的话，那这一切就说通了。<笑>和沈珊珊说清楚了吗？当然。明天我要去医院复查，公司的事情就交给你。顾总，你放心，我一定把顾氏管理的妥妥当当。能不出岔子，让我给谢天谢地。该说不说，顾思言人其实挺好的，又出钱又出力的。你说你嘴巴那么硬干什么？多辛苦啊！你什么眼神？当然是尊敬你的眼神了，顾总。我现在才体会到你有多辛苦。闭嘴！<笑>我用哪句话惹到这活阎王了？宝贝乖，下次带你吃好吃的。好。那我走了。不走，让我留你吃晚饭。妈咪，您看见爸爸就笑。我没有。妈咪说火星。你看错了。妈咪，你看，有一个是跟着爸爸。苏小姐，您您现在是吃药，等病理报告出来了，我们再进一步确认治疗方案。恶化了？啊不，那倒没有。您要是吃药，保持心情愉悦，是不会恶化的。知道了呃，早安，苏苏咪。嗯，那个订婚的事你别抱，别抱有幻想。你放心，我知道四爷帮我是念着以前的感情。哎，你别误会啊，是你的意思。那就好。嗯，不过你的家庭。沈小姐，你来找顾总啊？啊，是、嗯、顾总在办公室呢。好，谢谢。苏小小，吉总温瑞那是你运气好，你该不会以为你还真到过沈小姐吧？是呀、啊，你个单亲妈妈呀、啊，别跟过去凑热闹了。你在顾总身上捞的还不够多呀？单亲妈妈怎么了？没怎么呀，就是带个拖油瓶，很丢人罢了。是呀、啊。顾总总不可能放着一个沈家千金不要去娶一个二手的吧？你在说什么？说的是实话呀！乱聊什么舌根子，都不想干！乱聊什么舌根子，都不想干！苏敏，别跟他们办件事。对了，你昨天让我查的人，我查到了。顾子如的人？是顾子如的人。我今早送顾总来的时候，那人跟了我一路，我估计啊。
，十倍的顾总，何时请我进来的？我去找顾总。总理，人要看得开一点。顾总，我有急事找你。那个思言，我就先走了。啊，这么快？最近有人跟踪你。哦，对，是我爸的人，不然我也不会送蛋糕演戏给他看。那个松丽，你别误会啊。啊，顾总，请。顾总，最近有人跟踪您。准确的说，跟踪的是我的身体，是顾子如的人。一定是顾子如不相信您和沈然然这么快就会和好，所以啊，顾总演戏要演全套。我觉得呀，但是他为什么不直接盯着沈珊珊，动动你的猪脑子？也是，那他要跟踪您的身体干嘛？都说了，跟踪的是我的身体。我们互换身体之后，言行举止跟之前肯定是不一样的。他能察觉出来也不奇怪。您的意思是？他已经知道我们换身体了，不会吧？互换身体这种离奇的事情，谁会相信啊？他可能察觉到你是个冒牌货，你最近给我小心点，不要做出违背我言行举止的事情。嗯，知道了，顾总。这种东西啊，我懂。顾总，怕麻烦您帮我带出一份。蒜牛丁吗？我还不知道你，就是想吃沈珊珊亲手做的蛋糕，又抹不开面子。宋小叔，你可见过我？真敢不接老娘电话！别废话，今天不把这五百万年梦带戏还清了，就把老命留在这儿。这我女儿可是顾氏集团总裁夫人，你还欠我一天，我一定把钱还上。哼，那我就再信你一次。如果你敢骗我的话，不敢。之前还跟我们说顾总苛刻呢，你看看苏小小现在装的，真虚了。就是，我听说啊，他从顾总身上至少拿了这五百万，怪不得能演得下去。不过要是搁我，我也愿意啊。嗯，沈小姐。你们刚刚说的是真的吗？当然是了。苏蜜以前呀，可讨厌顾总了。去查一下苏小小最近的账户动向。哎呦，疯了吗？苏小小，我给你打电话为什么不接？钱呢？你是不是想反悔？五百万还不够。苏小小，你跟我装傻是吧？那你这个。就别想要哦！哎，你真不要了？妈咪，别生气，不要再晕倒了。妈咪上次晕倒是因为外婆。阿咪，你忘记了，外婆跟你一帮外孙子有关，妈咪才被气倒。怪不得苏小小那么着急要钱。苏小小，你个扫把星！当初要不是你不肯嫁人，你爸爸怎么会因为没钱死在医院里？哼，还把肚子搞大，生了个野种。你再说一遍，你敢做，我为什么不敢说？你赶快给我钱，否则我就把这个摔了。五百万，对对对，给给，哎呀，<笑>哎呀，小小，你从那个顾总身上捞了不少好处吧？关你屁事！哎，看妈刚跟你开玩笑的，这泼天的富贵，你可一定得把握住呀！是不是？苏小小，你就是因为这个才跟思妍在一起的。苏小小，你就是因为这个才跟思妍在一起的。与你无关，你可以走吗？要钱是吧？你说了说，要多少钱才肯离开思妍？先管好你自己，苏小小，你不能这么辜负思妍的感情。哎呦呦，辜负
，我女儿能从顾总手里拿到钱，那是她的本事。你情我愿的事情，你算哪根葱？你又是，我是苏小小他妈，想和我女儿抢男人，你还是死了这条心吧。哎，苏小小，你就不怕我告诉苏远真相吗？你去吧，苏小小，我是不会把苏远让给你这种女人的。妈咪，你拿了爸爸很多钱吗？那是妈咪辛苦工作得来的。哦。宝贝，你有什么想要的吗？什么都可以吗？嗯。妈咪，宝贝想去游乐园，幼儿园的小朋友都去过，宝贝也想去。作业做了，明天带你去。好耶！苏敏，王柱。帮我查个人。呃，这个我得请示一下顾总啊。顾总是看在小时候的情分上才帮沈珊珊的，他们是假订婚。查谁？什么事儿？您进行吩咐。当然是苏，我妈。顾总，送您回去吗？得让顾思远给我妈打个电话，把骨灰要回来才行。不能再让他这样肆无忌惮下去。不，送我去苏敏家。好嘞。就等您这句话。吃药了，那么激动干啥？苏敏成不欺我，假心就在眼前。爸爸，宝贝，你先看动画片，我还有事跟你妈妈讲。顾总，有件事我再请你帮忙。啊？你妈的事吗？已经解决了。谢谢你，顾总。对了。我妈已经跟你要了很多钱了，我这就还给你。没有，行了行了，你最好把沈珊珊的事情赶紧处理好，我们就扯平了。放心吧，顾总，沈珊珊的事我一定给您处理的漂漂亮亮，绝对不会让您失望。不就是拿下个女人吗？我苏小小手到擒来，必将帮你攻略成功。你最好是。思妍，明天有空吗？有，不过我有件事想和你。有就行，明天我去接你。小燕，这还不迷死你？顾总，替我订束花，再加上卡片，就写我的心里只有你。<笑>哎呀，我懂，顾总。顾思妍，别太感谢我哦。珊珊，既然思妍答应和你再续前缘了，也该提提我们两家合作的事了吧。爸，你是不是有点太着急了？哼，我着什么急？是他四言自己答应的吗？我看你这犹犹豫豫的，你不会是在骗我吧？我我没有。珊珊，你来了，走吧，珊珊。嗯，好，好。沈叔，珊珊可是未来故事的女主人，注意你的态度。小样。我直接拿下。顾总，您说的对，顾思然确实不对劲。妈咪，我好像看到爸爸了。不可能，你看错了。妈咪，你去找爸爸，宝贝在这乖乖排队等你。好，我马上回来。看看你还想玩什么？嗯，过山车。好啊，顾总，这个点儿你不应该在公司吗？闺蜜<咳>，呃，你怎么在这儿？带苏宝贝来玩的？你不会是来跟踪思远来的吧？只有你说话的份吗？难道顾思远是看我和沈珊珊动作亲密，吃醋了？那也不能用我的身份这么和沈珊珊说话呀，这不是给我树敌吗？<咳>那个苏蜜。嗯，嗯，对了，苏宝贝呢？在排队。哪儿啊？就在旋转木。哎哎，思妍，你等等，我有事要跟你说。我昨天发现苏蜜她……哎呀，等会儿再说，先找宝贝。哎
，孩子明明上一秒还在园区，怎么一眨眼就没了呢？先生，您先别急，我们先登记点孩子的个人信息和制度部。我怎么能不急？查到了。宝贝，思妍，思妍，宝贝，你为什么要乱跑呀？我没有乱跑啊，叫一个叔叔把宝贝带走，还给宝贝买了一个棒棒糖。没事就好，没事就好。苏妍，你为了抢思妍，竟然闹出这么一出，连孩子的安危都不顾了，你对得起思妍对你的真心吗？苏小小倒还算是认得清，你想多了。孩子不是你赚钱的工具，就算收手，我不会把你之前的事情告诉思妍。沈珊珊，我再说最后一次，你想多了。苏蜜，孩子肯定吓坏了，你还不快带他回去休息？顾总，我有事要跟你说。气死我了！什么事？你非得现在说。改天。就现在，啊、那珊珊，那我啊，没关系的，孩子要紧了。的人不含泪爱上你，我不撤退。我说过，您确定是顾子如的人把宝宝给抱走了？嗯，坏了，坏了。顾子如一定是想抓到您和沈诗然假订婚的证据。我今天那么担心宝贝，一定露馅了。顾总，您刚刚应该让我跟沈诗然继续演下去的。谁让你带他去这种地方的？顾总，您没谈过恋爱吗？不应该呀，顾总，您的未婚妻都有两任了，那谈恋爱不就是应该送花、去游乐场，然后再闭嘴。被我揭穿，恼羞成怒，气急败坏了。对了，那个卡片写的不错。那当然，你想什么，我心里还不知道。我想什么，你知道？当然了，懂懂懂。你懂什么？啊，好好好，我不懂，不懂。尽快想办法把身体换回来。对了，让王柱去盯着顾子。哎，按耐不住，要亲自追妻了。好，懂了还不快去办？怎么又傲娇什么？又不是什么见不得人的事。顾少，试出来了，正常的顾思言绝对不会是因为一个孩子的事态。哼，我知道了，接着跟。是。顾思言呀，顾思言，你果然有问题啊！哼。子如，你说会不会是顾思妍演给我们看的，想趁我们放松警惕，拿到当年的录像？很有可能。不过这次我借着他的机，将他从顾氏总裁的位置上彻底拉下。哼，你是说，要是爷爷知道他为了调查他妈妈的死因，狸猫换太子，又查足我的婚事，你觉得他还有机会当总裁吗？啊？你说的对。老爷子是最忌讳兄弟内斗了，所以，我必须要拿到证据，等确保万无一失，哼，将他彻底打入深渊。妈，当年的视频，也是时候让沈青松回归回归了。嗯，妈知道了。妈妈再见，拜拜。苏敏，查清楚了，你妈可真牛啊！昨天晚上在京市赌场赌钱，一晚上输了三百多万。地址？您一个人去不太安全吧？需要我陪同吗？王柱，眼力见舰长啊！您看您说的，这不必须的吗？看来昨天那张卡片起作用了，这心我是加定。王柱，录像。啊？哦哦，好。<笑>是苏小姐吧？<笑>啊是。<笑>哎呀
，不愧为故事总裁的金丝雀，这求人办事儿都这么大的架子啊！哈哈王柱，<笑>在我的地盘上威胁我呀？啊，是。要是把这个视频交给警方，你应该清楚会有什么样的后果。你觉得你今天能把视频带出去吗？你敢动我？<笑>有点意思，有点意思啊，苏小姐，我就信上这种有勇气的人。您放心，以后我绝不允许将我在我的赌场里面再赌钱。怎么样？不用。继续让他赌，赌到他身无分文。啊！我要让他输掉一根手指，长长记性。你说的是认真的？那他输的这个钱……<笑>你放心啊，我一分都不会来。好，苏小姐，你这个人，我服。还跟吗？跟，我全跟。佳妮，你都没有本钱了，拿什么给啊？啊，林老板，你借我一百万，翻盘之后全部还你。哎不，双倍还你，两百。好，没听见江姐的话吗？上筹码，加钱，行，开牌。四眼说的对，为了宝贝，我不能再让他那样下去了。小小，快，你妈送两百万过来，要不然妈老命就丢到这儿了。小小，你怎么在这儿？苏面，怎怎么回事？我妈又输了两百万。怎么，顾总，你是要帮我妈出这笔钱吗？不可能。很好，林老板，你看到了吗？我没钱，顾总他也不可能出这笔钱的。<笑>那既然是这样，江姐，那弟弟我可就不念旧情了。<笑>啊！松掉！你松掉了我！别！苏<笑>小小，你就是个白眼狼！你不管我是吧？你也别好过，<笑>顾总。我告诉你，苏小小就是个烂货，苏宝贝也是他和别的野男人。闭嘴！让我闭嘴！你要知道，你爸爸就是因为知道你在那种下三滥的地方打工，才被活活气死的。就你还想当顾太太？你做梦去吧！害我，苏小小，你个贱！松开！松开！你还心软吗？你说的对，我一味的纵容他，只会让我和宝贝受到伤害。知道就好，只是给他个教训而已，不会出什么事的。谢谢。对了，刚才我妈说的话，我没有功夫管你的私生活，还不快让人把你妈送去医院！顾思言
。医生，他怎么样？顾总，我们真的很抱歉，苏小姐的病情其实，其实我要死了。不对，顾四也要死了。偏还没结婚。没有把故事做大做强，就要在我身体里死了。顾总，您别生气，是我们的失职才会。不，行，顾总不能这么死了，我这就来救你。才会误。顾总，做事能不能不要那么暴躁？我太过期待，才会不快乐。不是说有生命危险就能换回来？为什么还是不行？生命危险，我的发，换回来呀！快点换回来呀！为什么还是不行？我不能让你替我去死，这不公平。之前不是挺想我去死？我我那是开玩笑的，虽然你傲娇冷酷，嘴硬。但是，你人真的挺好，还一直帮我，我不能让你就这么死了。行，那我暂时就先不死了。好。什么？苏小小，你到底还要骗四眼多久？四眼，苏小小，她从一开始就在骗你，癌症，孩子失踪，只不过是她骗钱的套路罢了。误诊？嗯，虚惊一场。真的吗？太好了。啊，啊，那个，没事就好。珊珊，你真的误会苏明了。靠，丢人丢大发了。四爷，我知道你真心喜欢苏明，但是我亲眼看见他们将你花。我是珊珊。这与你无关。有本事还五百万给你妈，没本事承认你偷了四眼的支票吗？我想四眼的支票吧，当然在他自己手里。我想夏天，天啊，又被误会了。珊珊，四眼，珊珊，我先送你回去。那个苏蜜啊，你就好好休息。那顾总，只要替我解释清楚。放心，我绝对不会让珊珊误会的。珊珊，那个苏蜜的病是误诊，那个支票也只是她得病的补偿金。嗯，是吗？那孩子失踪呢？我总不能告诉你，是顾子如怀疑我的身份吧？孩子失踪，顾总，啊，沈叔，过两天我沈家一个家宴，不知顾总到时候有没有时间？吃别饭，我会去的。呃，那珊珊，我去先吃。嗯，好。沈珊珊，告诉我，顾思言到底有没有在演戏？爸，你觉得思言是会委屈自己的人吗？我累了，我要回去休息。顾思言，尽量不要骗我，要不然。别怪我不给你留情面。他同意了，哼、嗯，很好，沈叔叔，你就等着这出好戏吧。子如，你确定他不是顾思言吗？视频被他拿到手，后果可不堪设想。<笑>沈叔呀，这一次万无一失。好，那我就再相信你一回。老狐狸。等我拿下来故事，我让你跪着求我。顾总，这是故事这周要你签的文件，放桌上吧。对了，顾总，那天的事是个意外。我还以为那是苏蜜真情流露呢。毕竟您帮了我这么多，我总不能让你代替我去死吧。就因为这个，不然呢？很好，我又哪里说错话了？啊、对了，顾总，沈青松邀请您去参加家宴，你答应。我把沈珊珊安抚好了，这回顾四眼该高兴了。都有谁？呃，这个我忘了。苏小小。嗯
。我总不能拒绝吧？那不是让沈山小姐被沈聪聪怀疑。闭嘴！去让王柱查。查。宝贝，肚子饿不饿？想吃什么？宝贝想吃妈咪做的话，妈咪好久都没做饭了。宝贝乖，妈咪在忙，爸爸也会做。真的吗？当然。说吧，想吃什么？糖醋排骨。行。爸爸好厉害。乖。这些家常菜，谁不会做？苏蜜，在家吗？王叔怎么来了？你问我。完了完了，我糖醋排骨。<笑>顾总，为了您的光辉伟大形象，您就先忍忍吧。哎哎，再记得翻出来。顾总，您之前吩咐我调查的事情有没莫大？啊，我。顾总很忙，你跟我汇报就行。啊，对，我很忙。顾、呃、面。那家酒吧三年前倒闭，很多员工档案都丢失了。现存的员工档案里没有犹太籍的。确定查不到？嗯。苏敏，其实那个事情就是个意外，你何必揪着过去的事情不放呢？况且顾总现在心里只有你一个，不然不会让我洗那个卡片的。你怎么知道的？什么？顾总对我……那还用说吗？是个人都看不出来。那酒吧的事情先放一放吧，你去帮我查查沈家家业有哪些人。是，我现在就去。哎哎哎哎哎顾总以后有福了。顾总，那我先走了。嗯，我还有点工作，我先走。思、嗯、言，你过来。又想借老爷子的手施压了，看老娘今天怎么替顾思言表明心情，让老爷子服服帖帖。爷爷，思言。董事会的事儿啊，是子如做的不对，但你们毕竟是亲兄弟，你现在又搅乱了顾家的婚事，你让我们顾家的脸面往哪儿搁呀？明明是顾子如横刀夺爱，怎么就成了顾思言搅的了？爷爷，凡事都得有先来后到，您别忘了，如果没有温润，早就断事。你是真心喜欢沈珊珊？我知道了，你去吧，爷爷。我说的没错吧？大哥就是放不下他妈那件事情。闭嘴！爷爷，你是最了解大哥的。你看，你再不出面阻止这场闹剧的话，等大哥订完婚又开始反悔。这丢的不只是我们顾家的颜面，他一而再、再而三的打脸沈家，这沈家可忍不了呀。好，我知道了。你去和沈青松说一下。沈家家宴，我去就是了。多谢爷爷。我调查了沈家的旁亲，没有人接到沈家家宴的通知。我知道了。哎，苏敏，您和顾总是不是要跟沈家摊牌啊？着什么急？您还在意顾总那晚的事情啊？嗯，女人都会在意吗？这这这不是应该问您自己吗？顾总都不在意我未婚生子，我在意这个干嘛？嗯，那个这事儿就先别跟顾总汇报。是，你放心，我懂。不过你也不用太自卑，顾总还订了两次婚呢，单亲不算什么的。是订婚未遂。是是是，订婚未遂，订婚未遂。好险，马屁差点拍到马腿上。不过苏敏是真维护顾总，这大腿算是包对。哎，你们看哪家
，都挺好。到底是好还是不好？内奸吧。苏斌，见家长可是大事儿，就这么敷衍。确实是大事。嗯，让医生在外面候着，把顾氏集团的股权更正书也准备好。是。我一家爸爸，妈妈你。我就要被欺负。新衣服。给我的吗？是啊，快去试试吧。我想想是迷茫，我想笑听见你说。这是顾总，您明天就打算穿这身去吧？你说一不然你懂不懂什么叫仪式感？一个假订婚，还搞出什么仪式感？顾总，虽然订婚是假的。但是您对沈小姐的感情可是真的呀？感情？对呀、啊。哎呀，都到了这个节骨眼了，您还这么含蓄做什么？您对沈小姐做的一切，我都懂。我为她做什么了？您还装？能、no, ，你嘴硬心软，推我主动背下这桩婚事。不想浪费沈小姐的蛋糕，暗示我主动给沈小姐订花。苏小小，顾总，这个卡片是你写的？对呀、啊，是我写的呀。啊、这不是不是的，我明明是让王珠写的，送给沈珊珊的。送给沈珊珊。你还记得你那天喝醉酒说了什么吗？顾总，您都说了，我喝醉了。这是这是好,好，很好。那你那天为什么那么着急换回身体？哎，顾总，您帮了我那么多，我总不能让您替我去死吧？苏小小，啊、对不起，顾总，我我我不是那个意思，要不我现在就给沈阳打个电话说清楚。说，说什么？你都已经给我找好下家了，那我不得顺水推舟，好好的谢谢你。啊。顾总，那明天的家宴你还去吗？你就巴不得我那么早去选珊珊吗？不是，顾总，您结婚，你能不能我一个当秘书？去，怎么不去？哎，顾总，您没穿过女士礼服，我帮你吧。啊，对不起，顾总，那我先不惹您生气了，明天我再来接。苏小小，你个蠢货，不知好歹，不可理喻，不，不学无术。妈咪，嗯，没事的，宝贝，妈咪再试一下礼服。我想宝贝，有创可贴吗？宝贝是给你拿创可贴。妈咪，太极有血了。宝，宝贝。你知道自己爸爸是谁吗？当然知道啦。是是谁？妈咪说过，爸爸是奥特曼。妈咪别难过了，宝贝知道，宝贝是没有爸爸的。小朋友和外婆才叫我是野种。不，你不是野种，你是有爸爸的。是哎，宝贝可喜欢爸爸了。妈咪呢？妈咪是不是也喜欢爸爸？是。妈咪，那你不要和爸爸吵架了哟。那宝贝自己乖乖在家
，妈咪去跟爸爸道歉。好。顾总，都这么晚了，有什么事吗？进来说。哦。糟糕，我冤枉，不会是想要开除我吧？对不起，顾总，你是不是被我欺负疯了？没有，是我以前对你太苛刻了。顾总，您跟我说实话，是不是我们查出得了乳腺癌？没事，你跟我说，我撑得住。没有。那您，顾顾总，是不是？我妈拿这个照片威胁您了，您不要。苏小小，那个男人是我。哈哈哈哈哈！怎么可能呢，顾总，别开玩笑了。您还是告诉我，我得了乳腺癌。那晚我被顾子如下药，意识不清，才会被温蕊钻了空子。苏小小。我一直在找你，家人们，谁懂啊？吃瓜吃到我自己头上，你也不希望宝贝一直被叫野种吧？顾总，您该不会是想跟我抢孩子吧？那就好，那那晚我就当做被狗咬。不，我要跟你结婚。啊？和我结婚？顾总，你别开玩笑了，明天就要见家长。从一开始我就说过，我,我绝不会去沈珊珊的。好像也是。你放心，沈姑娘家的事情我会处理好的、啊。顾总，如果您觉得您是要给我跟孩子一个名分，我觉得大可不必。你也看到了，我一个人也可以带。不，苏小小，我,我,我喜欢你。等一下，宝贝是顾思衍的孩子，顾思衍喜欢我，我撮合沈珊珊和顾思衍，顾思衍现在要和我结婚，啊，这世界疯了啊！苏小小，顾总，穿上啊，谢谢，多谢顾总。嗯<咳>，明天我来接你。好，那我先。明天的家宴没有那么简单。说的也是，二次退婚，沈珊珊还不知道你当过成什么样子。我要替我妈拿回属于她的一切。你说的是顾夫人的股份。哼，顾太太，真是好手段了。您这话说的，我还不是为了我们两家的未来吗？倒是顾思衍，找人冒充自己诓你。顾思衍，子如啊，叔叔可一直在帮你，你可别忘了，你答应过我。哼，沈叔叔，您放心。我一定会娶到珊珊，到时候沈姑娘家强强联手，做大做强。班长，好，你别误会，我只是怕你摔倒丢我们。只是这样？当然。四爷。苏蜜看的还真紧，啊，珊珊，你误会了。当然，沈小姐，我再提醒你一句，顾总只是看在往日情分上帮忙而已。在，你拿我的身体替自己。什么叫替啊？这叫追求。闭嘴。走吧，我爸还等着你和苏蜜呢。你来这里干什么？
。我今天过来，当然是为了帮你揭穿我大哥的真面目。你在胡说什么？这里不欢迎你，出去。混账！被人蒙在鼓里这么久都不知道，他根本就不是顾子言。爸，你这话什么意思？他是顾子言花钱请来的冒牌货。爸，这个顾子如又跟你灌了什么迷魂汤？我和思妍认识这么多年，他是真是假我还不知道吗？你，珊珊，你先别着急。医生已经说了，我大哥的病已经不要可救了，只能靠控制了。你就觉得这么巧，突然就痊愈了？你什么时候见过他这么慌张过呀？不就是丢了一个小孩吗？搞得好像他妈去世了一样慌张。你觉得正常？闭嘴！你没资格提。<笑>怎么，还在装呢？顾子如，你别太荒谬。行，珊珊，我知道你不肯相信我，那我现在证明给你看。我亲爱的顾总，我想问一下，顾夫人在哪里？我说了，你没资格提。那我换一个问题。我想问一下，顾夫人自杀的时候割手腕，左手还是右手呀？闭嘴！没事，就是不知道。<笑>你说呀？你倒是说呀你！难道顾夫人不是你心理障碍的根源？不是，大哥，你可不要忘记了。还是说，希望我帮你回忆一下。是，我不记得了。顾子如，这不能证明什么，你别再胡说了。闭嘴！这里没你说话的份儿。你好大的胆子，竟敢冒充顾总，还拒绝了我和顾家的合作，还诓骗我解除了婚约。你说，有谁支持他？还能有谁？除了我的好大哥顾思衍。还有谁有这种手段呀？爷爷，您听见？你早就发现了，爷爷，我之前只是不敢确认，毕竟如果不是抓个现行的话，他是不可能承认的。哼，还没有确认就闹出这么大阵仗。说吧，顾思衍人呢？闹了这么大一出，把沈顾两家说的是团团转，到底为什么？不在他们里，还能是为了什么呀？思衍这孩子一直觉得我跟沈家收购了顾夫人的股份，才逼得顾夫人自杀，误会我也就算了，现在还搭上了沈家和顾家的颜面和合作，这要是传了出去，不不不。顾老爷子，这事和我沈家没有关系。倒是这个顾思言，不把我两家当玩笑，像这样的人，还能当你顾家的领导？你把顾思言给我找来，顾家不能就这么糟蹋。谁说这位不是顾总的？这没你说话的份儿。您怕什么？我怕是这个冒牌货。顾总，医生就在外面候着，要叫进来做亲子鉴定吗？啊啊，叫。各位应该不介意多等几分钟吧？不是，爷爷，说不定大哥早就和医生确诊好了。当着你的面做亲子鉴定，你还在怀疑什么？你把人叫进来。等一下，不对劲，医生来的这么快，顾思言早就算到了。啊，大哥。有可能是我搞错了，顾顾少，闭嘴！顾少，你刚刚还信誓旦旦的说顾总是个冒牌货，没有资格做顾氏的领头人。好，有可能是大哥形势变化太大了，让我误会了。啊，不是，爷爷，要不咱们算了吧？啊，小七八，思言，爷爷知道你心里啊有怨，但是你妈当初真是想不开，你要再这样折腾下去，咱们的颜面可就……顾子如都闹到这个份上了，你
，顾老爷子还在捂嘴，睡运气好呢。爷爷，事到如今你还护着他？四爷，你怎么跟你爷爷说话呢？这里还没有你说话。四爷，要以大局为重。大局。董事长，你口口声声说要顾念手足之情。那你纵容顾子如母子和沈青松侵吞顾氏股份的事，也是顾全大局。你说什么？拿来！爸，我没有。思言，阿姨待你不薄，就算你怨恨我抢了你妈妈的位置，你也不能这样往我身上泼脏水啊！好一个绿茶婊，又开始演了是吧？你的待我不薄，指的是安排温蕊破坏我和沈珊珊的婚姻。黄文熙。四爷，黄太太，是您自己跟沈总说呢，还是要我拿出你跟温蕊的录音来给大家听听？哎，沈总，你听我解释。黄文这一切都是你设计的吗？不是。都给我闭嘴！沈总，你手上的故事股份是打哪儿来的？是这，顾爷爷，当年就是黄文熙。和我爸和我坑害的顾阿姨，沈珊珊，你胡说什么？爸，你还不清楚吗？从他一开始就在坑害你，先是拿着顾阿姨的死拿住你的证据，再让温蕊破坏我和思妍的婚事，逼我嫁给顾子如，拿下顾氏。爸，都到这个份上了，你还不肯承认吗？顾老爷，股票确实是黄无心当年串到我弟家买入的。沈青松。今天起，我顾氏集团名下的所有财产要转到思妍名下，这是对思妍的补偿，也是对他母亲的补偿。爷爷，你听我解释呀，不是这样的。别叫我爷爷。从今往后，你就不是顾家的种，你也没有资格继承顾家所有的财产。爸，他可是你的亲孙子呀。哎呀，那他们俩给我拖出去。顾总，股份我会原封不动的还给你，还望你大人不计小人过。这个啊，那就看在珊珊的。珊珊，沈珊珊，有些事情我们该说清楚。我知道了，顾爷爷，思言只是不想眼睁睁看着我嫁给不爱的人。现在事情既然说清楚了，那婚事自然要取消的。你是个好孩子，委屈你了。子雅呀，我年龄大了，以后这个故事呀，就全交给你了。珊珊，珊珊，谢谢。嗨，谢什么？这些东西本来就是属于你的，倒是你和苏蜜。珊珊，我跟苏蜜真的没有，我怀孕了。啊？又来？什么？别放我。这心。顾总，我怎么不知道你怀孕？不怀孕怎么生的宝贝？你难道宝贝不是我的孩子？闭嘴！其实倒挺像的。哎、啊，你干嘛？你别过来！雪，没了，过来！我不，苏小小，请你注意我的形象。你好了没？没好。我太过期待，才会不快乐。我并不是，我换回来了，这这怎么换回来的？这次我也要出门。我知道了，是皮肤接触水和接吻。这样的话，之前每次换回来就说得通。不过，这次换回来的速度有点快啊。苏小夏，始乱终弃不好吗？顾总，你
你别乱说。怎么了？就要死乱终戏，那是你。思言，你怎么还没走啊？跟你没关系。啊啊，也是。苏蜜，你有时间吗？我有事要跟你说。你有时间？我什么时候都有时间的。没空。沈小姐，少智慧苏小姐，是电话联系啊？知道了，宝贝，阿姨，我们才半天没见。是啊，我还是很想你。妈咪，你和爸爸道歉了吗？道什么歉？妈咪骗人家，明明昨天跟宝贝严肃，跟爸爸道歉，喜欢爸爸。你你听错了，宝宝。妈咪骗人坏，爸爸委屈好。你就这么喜欢爸爸？当然了。宝贝，那你想不想知道自己的爸爸是谁？不不想。那就好。因为宝贝现在有新爸爸了呀。顾思言，你给宝贝灌了什么迷魂汤？宝贝。爸爸。宝贝，想不想爸爸？想。想不想每天都跟爸爸在一起？想。顾总，你要干什么？帮助。是。苏敏，我们来帮您搬家。搬家？搬去哪儿？我没有要搬家的。当然是搬到顾总家了。顾思言，你到底要干什么？宝贝，你想不想爸爸每天接你放学，跟爸爸住在一起？想。苏敏，你也不想宝贝失望。顾思言，走喽。顾思言，顾总，我就先不进去了吧，我怕员工们误会。王柱，把上班时间提早半个小时。提前？我我的全勤。苏蜜，走。嗯。顾总不打。苏蜜，急什么？啊，顾总，我没急。还说不急，早餐都没吃。你说我急什么？啊，顾总。谁知道我们口味这么相近，刚好在一家早餐店碰到。嗯嗯。哦，是吗？是。苏蜜说是，那就是。不愧是苏蜜呀、啊，连沈小姐都争不过你。是呀，还是苏蜜的什么厉害？就知道是这俩。顾思言这个瘟神，你再说再说一遍。顾总，不会是你想的那样？哪样？苏蜜，顾总，按照公司规定，工作时间内讨论八卦该怎么处理？顾氏什么时候多了这么一项规定？再说也没在上班时间。苏蜜，呃，开除。还不快滚！顾总，我知道错了。别让我再说第二遍。顾氏最看重的就是工作效率，别让我再看到你们在工作时间讨论八卦，听到了没？嗯。还怕被误会吗？苏、嗯、顾思言是为了让我放心。来我办公室。是，顾总。王柱，顾总。去把苏蜜的东西搬进来。顾总，这没必要吧？这可是为了提高苏蜜的工作效率。是啊，苏蜜，您之前不也是在顾总办公室办公的吗？我反对了。那是顾思言，不是我。顾总，您别太过分了。过分？更过分的事又不是没做过。这。是我不花钱能听的吗？啊
，苏密是嫌工作量太大了。从今天起，苏密的工资提高三五倍。是。那八有钱不赚王八蛋，我不入地狱，谁入地狱？八。好。还是不足留手段，我苏密吃的死死。Stop, stop, sick, 顾总，我去买咖啡，要给您带吗？这么好。您刚给我涨了工资，这是我应该感谢您的。很好。那我走了。珊珊，等久了吧？你叫我什么？珊珊啊！啊，沈小姐，苏小小，我可以帮你瞒着你和你妈那些事儿，但是你要答应我，一定要真心对待思燕。我和我妈，真心对待？沈小姐，你先听我说，我和顾总，真苏小小，我很羡慕你。对不起啊。我和思妍认识二十年了，从来没见过他对哪个女人这么失待，除了你和孩子。那次在游乐场是个意外，思妍性格别扭，从不轻易相信别人。他能够把支票本给你，就足以证明他爱你。靠，跳进黄河都洗不清了，那哪是给我呀？那不是给他自己吗？你要是能听进去我说的话，那你就拿这一笔钱趁早和你妈断了吧，加上你之前给他的五百万。所以让普通人过一辈子了，五百万？我什么时候给他五百万了？你忘了那天我碰见你妈上门找你要钱，是不是就前两天？对啊，你失忆了。顾思颖怎么从来都没有提过他花了五百万买回爸爸的骨灰？难道他说的早就喜欢是真的？你放心，只要你真心对他。我不会管。没事，闭嘴。思妍，你是不是管的太多、呃？我只是想让小小真心对你，而不是为了钱。多谢你的好意，但这并不重要。什么？他喜欢钱没关系，因为我的确有很多钱。只要他要，只要我有。不，不思妍。所以沈珊珊，多谢你的好意，但我和他的事。不需要旁人指挥。顾思远，沈小姐她没有别的意思。我知道。那你刚刚还聊她这么差。你希望我对沈珊珊和颜悦色？毕竟她帮了你挺多的。你就这么巴不得和珊珊在一起？难道对？认定你就是答案。什么嘛，本来就是我犯过的错。顾总，没我会和他好好说话。满意了吧？完不？假的。真、啊、的、啊啊？你答应了的。再说吧。不行。哦，顾总。你怎么不跟我说你给我妈五百万的事情？哦，我忘了。真的？不然。爸，我知道错了，但是子如，他是您的亲生孙子，您不能这么对他呀。早知今日，何必当初？今晚之前，我要看到你把股份交给思妍。何的话。哼！爸爸，那子如身上流的可是顾家的血啊！妈，要不你把股份还给顾思颖？你胡说什么？你知道为了这些股份我费了多少心思吗？要是全部交出去，我们母子在顾家还哪有立足之地？妈，我当然知道，哼，我自然有办法让顾思颖。名正言顺的把股份转移到我们的名下。你什么办法？哼，现在的顾思远已经不是当初那个没有软肋的顾氏总裁了。苏小小，我怎么把这个贱人给忘的？
，没想到顾思野那么喜欢他。他那个五岁的女儿顾思野可是特别疼爱，上次游乐园的时候不都试出来了吗？妈，你想一下，假如说他女儿出了什么事儿，他顾思野能坐得住吗？子如，这太冒险了吧？都是顾思野和顾家庇护的。各位，顾全展让协议确认好的话。就可以签字。怎么，黄夫人有意？怎么可能呢，四爷？这本来就是你的。既然合同签完了，我就不留各位了。苏蜜，行。苏蜜，你真是好手段。多谢顾少夸奖。都是顾总教的好。沈珊珊，给别人做嫁衣的感觉怎么样呀、啊？啊？给他人做嫁衣总比道童算计的凉水空空的好。你说呢，顾少？你。沈小姐，麻烦你了。好、啊，好、啊，辛苦了。别客气。无论是为了缓解心里的愧疚，不过倒是顾子如，他肯定不会这么轻易的放弃。你们要多多注意。沈小姐，你人可真好。苏蜜，就别耽误人家时间了。嗯，苏蜜，你性子倒是变得快，不过呀，这人好没用，得喜欢才行。再见，再见。我们不是说好了吗？对沈小姐态度好一点，还不够好。哎，你干嘛去？顾总，现在是下班时间，我要去接孩子了。正好，是吗？我一个人去就可以。怎么？孩子是你一个人生？你。小屁。喂，顾少，事情办妥了。是。收，小丑。我想要的东西并不多，顾氏所有，还有顾氏总裁的位置。只要你把嘴巴闭紧，把这些东西交给我，苏宝贝。我保他平安无事，东西我可以给你，但我要先见到孩子。大哥，我是真没想到苏小小在你心里的位置这么重要。行，既然大哥这么直爽的话，那咱们就一手交互去，一手交人。地址发来。大哥，你可千万不要报警，我是真的不知道会做出什么样的事情。啊！去医院取信息鉴定，交给老爷子，不要报警。可是，乖，听话。要是我回不来，就由你负责顾氏。爸爸，宝贝别怕，爸爸在。哟，大哥。你还真当上平移后爸了啊！看来我真没办错事儿呀，顾子如，你敢动他一下，我叫你求生不得，求死不能！顾思言，你威胁我！爸爸，宝贝，爸，宝贝，别怕，爸爸，顾子如，有什么冲着我来？怎么，心疼了？可以啊，现在给我跪下来，爬过来把这个合同给我签了，我就把他给放了，怎么样？嗯，好，那你先松手。顾思远竟然为了这孩子能做到这一步，子如
，你能让他活着走出去？啊，故事只能有一个顾总，赶紧给我签了。哼，把孩子给我放了。嗯，放人。去。爸爸妈妈没事。爸爸，求求你们不要打我爸爸。嗯，是把他们拽开。顾四爷，算你命大，走。醒了，醒了，委屈。宝贝，妈咪，委屈你了，孩子。是顾子如，是顾子如绑架了我的孩子。顾顾四爷呢？妈爸爸，爸爸为了救我，一直没醒。怎么可能？怎么？你们在骗我是不是？顾四爷他这么厉害。他怎么可能昏迷不醒？苏叶，顾总，顾总，医生都说了，好好的配合治疗，他还有清醒的可能。是我对不住思妍这孩子呀，让他吃了那么多的苦。顾子如和黄文熙已经进去了，你，你一定要坚持住，等思妍醒过来。是啊，苏叶，顾总之前交代过，如果。他回不来，故事就由你全权。谁要他的交代？谁要他陈玉秋去救宝贝？谁？妈咪。苏灭，苏灭，你先冷静。我知道了，你先带我去看看顾思瑶。我已叫他空。顾四爷，我就要你醒醒，你醒醒，顾四爷，你不想听宝贝叫你爸爸了吗？你难道想要宝贝一直被别人叫野种吗？小听见你说，苏敏，董事们知道顾总倒下，要召开董事。我看谁敢！老爷子呢？正往公司赶。告诉老爷子，这件事我来处理。我现在就去。等等。把顾四爷的身份证和宝贝的亲子鉴定去来，我有孕。你放心，我一定不会让人抢走你辛辛苦苦守护的顾氏的。老爷子怎么还没到？这个顾四爷都已经成了植物人了，我们顾氏可不能一日无主。我看，该负责新人上位了。顾总之前吩咐过，顾氏集团的事由苏密全权。胡闹！一个秘书哪里来的资格处理顾氏？我没有资格，难道你有？放肆！老爷子呢？一个小小的秘书，哪有你在这说话的资格？对，什么阿猫阿狗斗狼？睁开你们狗眼看！我。苏小小是顾思远的妻子，是顾氏现任总裁夫人。这这怎么可能？顾思远变成植物人了，怎么可能和你去旅？你再说一遍！我我我我我说的是是什么？皇叔，请各位过目。哇，这这这这怎么可能？我现在有资格接手顾氏。董事，帮了帮了帮了，可以帮了以后，这本来就是顾总的。各位还有异议吗？没有没有了，顾夫人。很好，那我也该和各位清算清算关于顾子如的事情。今晚之前把顾夫人的股份交出来，我可以不计较各位之前和顾祖的勾当。我想，各位也不想跟顾子如在牢里相见吧？当然，当然，当然，当然，当然，这本来就是顾总的。很好，下课。还有，从今天起
，我不希望在公司听到任何有关顾总的闲话，听明白了吗？是，苏总。宝贝，阿明，你回来了。宝贝，今天有没有给爸爸讲故事呀？讲了。宝贝真棒。爷爷，我联系了国外的医生，打算过段时间带思远去国外看病。好，你放心，我会照顾好宝贝的。我听说那些董事们又难为你了。没什么大事儿，爷爷你放心好了。哎，你辛苦了。嗯，爷爷。那我去帮四眼洗澡了。佣人会帮你的。不用，四眼他有洁癖，不喜欢外人碰他的。去吧，走吧。再不行，我可让下人们给你洗澡了。逗你的。知道你能伺候。顾思言，顾思言，来人，快叫急救！顾思言，顾思言，你不要吓我！顾思言。这是四眼他怎么样了？苏总，我们已经尽力了。等顾总状态欠佳，你还是做好心理准备吧。爷爷，不可能，四眼他不可能死啊！苏总，这是,是我对不住四眼呀！要不是我护着顾子如那个狼心狗肺的东西，这四眼也不会这样啊！爷爷。你别担心，我明天我带四眼去国外看病，一定能够治好他的。哎呀，你说让这白发人送黑发人，对不住四眼呀、啊！要是能拿我这条老命去换他，也行啊。他不也没有什么能？我知道了，是皮肤接触水和接吻。爷爷。你放心，思眼他绝对不会有事的。从此过上了幸福的生活。爸爸晚安，就只和爸爸说晚安呀。妈咪晚安。顾思言，你一定会照顾好宝贝的，对吧？当然，你可是顾总。我让他我想要飞上次误诊乳腺癌的时候，我就想过。你一定不能死，这一次也一样。我想下听见你说，这世界是空荡荡。住嘴，自己家。当顾总当上演了，该改口了。我想抬头暖阳穿插，你给。